നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അതുപോലെയുള്ള പാഴ്സികൾക്കും സിഖ് മതസ്ഥർക്കുമൊക്കെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിലുള്ള സംവരണം വരെയുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയമുണ്ട് ശ്രീ മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വിയാണ് അതിൻ്റെ മന്ത്രി അങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എന്നും എല്ലാവിധ സഹകരണവും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി വരുന്ന രാജ്യമാണ് ഭാരതം പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉയ്ഗർ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണ് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം ഉയ്ഗർ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടിയ പീഡനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൊടിയ പീഡനത്തിന് പാത്രമാകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉയ്ഗർ വംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചൈനയിൽ പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് അശാന്തി പടർത്തുന്ന ഉയ്ഗർ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനെതിരെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കർശന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായും സൂചനയുണ്ട് ഉയ്ഗർ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ തടവ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചും അവരുടെ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളും ശവകുടീരങ്ങളും വരെ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം തകർത്തതിൻ്റെ വാർത്തകൾ ചില പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ചെങ്ങലക്കിട്ട് കെട്ടിയ മുസ്ലിം തടവുകാരെ തടവറയി തടവറയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഡ്രോൺ വീഡിയോ ചിത്രങ്ങളും ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ നടപടികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് പുരുഷന്മാർ തടവിലാകുന്നതോടെ ഉയ്ഗർ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ജീവിത പങ്കാളിയാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ സന്താനാൽ സന്താനോത്പാദനം നടത്താനോ അവിടെയുള്ള വംശജരെ ചൈനീസ് ആൾക്കാർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ഫ്രീ ഏഷ്യയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂട്ട ബലാത്സംഗമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിർബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഉയ്ഗർ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കിടപ്പറകളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള വംശജരെ തള്ളിവിടുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ബലാത്സംഗം തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് താനും ഏതാണ്ട് കാരണം അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ പിന്നീട് ഇവരുടെ വംശജരാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഹീനവും ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരവും ഏറ്റവും പ്രാകൃതവുമായ സിദ്ധാന്തം വഴി ഇത്തരത്തിൽ അവിടുത്തെ ഉയ്ഗർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണ സംവിധാനം എന്നാൽ ഭീകരമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഈ സംവിധാനം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഇവിടെ പിണറായി വിജയനും ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ന്യൂനപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന ചങ്കാണ് ചൈന എന്നൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു യുവ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ചിന്താ ജിറോം അപ്പം ചിന്താ ജിറോമിൻ്റെയൊക്കെ ചങ്കിലെ ചൈനയിൽ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഉയ്ഗർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരവും പ്രാകൃതവും അശാസ്ത്രീയവുമായ അവരെ എങ്ങനെ ഒതുക്കാം എങ്ങനെ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അവിടുത്തെ സർക്കാർ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു മിണ്ടാട്ടമില്ലായ്മയുണ്ടല്ലോ അതായത് അവർ കൃത്യമായി അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കാത്തതും പ്രതികരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചിന്തകൾക്ക് എതിര് എന്ന രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ യു എൻ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അസംബ്ലിയിൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമെതിരെ ശക്തമായ വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കന്മാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷക്കാരും ഇത് കാണണം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ജനവിഭാഗവും ഇത് കാണണം അവിടെ നിങ്ങളുടെ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈനീസ്